고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 여러분들 건강을 위해서 운동 많이 하시죠 사실 운동을 많이 해야 건강한 거다 아실 거고 그 다음에 운동할 때또 충분하게 수분이 필요하다는 거다 아실 겁니다 그런데 운동할 때 마시는 물의 온도가 운동 성과에 미치는 영향에 대해서 연구 결과가 있어서 오늘 그 설명을 좀 드리려고 합니다 되게 재미있는 연구 결과고요 그와 함께 운동할 때 뿐만이 아니라 평상시에도 물을 많이 마셔야 되는데 평상시에 마시는 물도 건강에 좋은 물의 온도에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 지금 보여드리는 이 연구는요 국제 스포츠 영양학 저널입니다 거기에 실린 내용인데요 제목을 보시면 운동 중에 차가운 물을 마시는 것이 그 신부 체온과 운동 성능에 미친 영향에 대해서 연구한 자료입니다 재밌죠 연구자들은 이런 가설을 세웠습니다 운동을 하다 보면 몸이 뜨거워지죠 열이 나죠 그때 찬물을 마시게 되면 체온이 빨리 올라가는 것을 막아주죠 그렇게 막아줌으로써 몸이 시원해지기 때문에 운동 능력에 더 좋은 성과를 미칠 것이다 이렇게 생각을 하면서 연구를 해봤습니다 가설을 이렇게 세운 거죠 그래서 건강한 성인 남성 45명을 대상으로 60분 동안 세션 두 번을 이렇게 완료하는 그런 운동을 시켰습니다 근데 한 그룹은 찬물을 먹이게 했고요 한 그룹은 그냥 미중한 물을 먹게 했습니다 그러면서 뭘 측정했냐면 일단 심부 온도를 측정했고요 그 다음에 벤치프레스, 넓이뛰기, 그 다음에 자전거 있죠? 실내 자전거 이세 가지를 통해서 얼마나 운동력이 향상됐는지를 확인해 봤습니다 자, 결론적으로 말씀을 드리면요 차가운 물을 먹은 분들이 일단 미중한 물을 드신 분보다 당연히 심부 온도가 올라가는 것을 유의미하게 낮출 수 있었습니다 그래서 몸이 너무 뜨거워지지 않게 낮출 수 있었다는 것 그것은 분명하게 효과가 있었는데 운동력에는 어떤 차이가 있었을까요? 결론적으로 두 그룹 간에 큰 차이가 없었습니다 의미 있는 차이가 없었다는 거죠 그래서 오히려 벤치프레스인 경우에는 요 차가운 물을 먹었을 때 미지근한 물을 먹었을 때보다도 약간의 그 성과가 좀 감소된 걸로 나타났습니다 그래서 결론적으로 큰 차이가 없는 걸로 보여주, 보여집니다 그래서 이걸 볼때꼭 차물을 먹을 필요는 없겠다 그냥 미지근한 물을 먹어도 운동 능력에 큰 차이는 없다고 라 보여지는데요 자 그렇다면 평상시에 물을 드실 때 건강에 좋은 물의 온도는 어떨까요? 여기에 대해서 많은 영양학자들이 얘기를 하고 있습니다 바로 미지근한 물이 건강하다는 거죠 너무 뜨거운 물, 너무 차가운 물보다는 실온에 놔둔 미지근한 물이 좋은 이유를 좀 말씀을 드리면요 첫 번째로 소화력 증진에 도움이 된다는 것입니다 사실 찬 물을 먹게 되면 이 찬물이 음식과 섞이게 되죠 음식과 섞여서 음식을 분해하는데 찬 물이 분해하는 것보다 약간 미지근한 물 아니면 약간 따뜻한 물 이리 분해하는 것이 훨씬 빠르기 때문에 소화력이 증진된다는 것이죠 특히나 지방이 많은 음식이잖아요 지방이 많은 음식을 먹을 때 찬물을 먹으면 이 지방이 찬물 때문에 약간 응고가 될 수가 있습니다 그래서 응고가 되는 경우에 소화가 더 오래 걸리기 때문에 소화력이 떨어진다는 것이죠 그래서 미지근한 물을 먹는 것이 훨씬 더 소화력 증진에 도움이 된다는 라 말씀을 드리고요 두 번째는요 혈액순환 개선에도 미지근한 물이나 약간 따뜻한 물이 도움이 된다는 겁니다 사실 찬물보다는 약간 미지근한 물이 또는 따뜻한 물이 혈관 확장을 좀 시켜주고 그와 함께 근육 수축을 또 완화시켜주기도 하고요 또 통증 감소에도 도움이 된다고 라 알려져 있습니다 그래서 찬물보다는 미지근한 물이 건강에 좋다 세 번째로 바로 다이어트에도 찬물보다는 약간 따뜻한 물 또는 미지근한 물이 효과가 좋다는 라 겁니다 그 이유는 바로 신진대사 즉 대사율을 증가시키는데 찬물보다는 실온의 물이라든가 약간 따뜻한 물이 도움이 된다는 겁니다 자 그렇다면 많이 더 뜨거운 물은 어떨까요? 그것은 오히려 좋지 않습니다 왜냐하면 구강 안에 점막이라든가 식도에 그 점막에 너무 뜨거운 물이 지나가면서 상처를 줄 수가 있고 그것이 너무 오랫동안 지속되면 은 많은 안 좋은 질환으로 발전할 수도 있기 때문에 너무 뜨거운 물을 많이 마시는 건 좋지 않다 오히려 약간 따뜻한 물 또는 미지근한 물이 훨씬 더 도움이 된다 이 말씀을 드립니다 자, 오늘은 제가 이렇게 물의 온도에 대한 말씀을 드렸는데요 운동하실 때 물론 찬물 어, 좋죠 하지만 어, 찬물도 좋지만 미지근한 물도 전혀 운동 성과에 문제를 일으키지 않는다 이 말씀 드리고 그와 함께 평상시에 미지근한 물을 드시는 것이 훨씬 더 건강에 좋다 이런 말씀 오늘 드리면서 여러분들 물잘 챙겨 드시고 또 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다